ಕಂಠಿತಂ ಕಬಿತ್ತ ಜಪ್ಪು ಪಳಶಾರ ಪಕ್ಷಿ ತಮ್ಮು ಮಾಸುರಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಇಗ್ನೇಶರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಶೇಖಿಲ ನಾಯನ್ ಮಾರ್ಗಲ್ ಎಂಬೋ ಶೇಖಿಲ ಪೆನ್ಮಾನ್ ಎಳೆದೆಯ ಪೆರಿಯ ಪುರಾಣಂ ಎನ್ನುವ ನೂಲ್ ಕುರಿಪಿಡಪಟ್ಟ ಶೈವ ಸಮೇತಿನ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ್ ಆವಾರ್ ಇಪ್ಪೆರಂ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳಿ ಕೂರೆ ಸೇಂದುಳ್ಳೆ ತ್ರಿನೀಲಗಂಡ ನಾರಾಯಣಾರ್ ಕುಯದರ್ ಕುಲತ್ತೆ ಚಾಂದೇವ ದಿನವೂ ಮರು ಶಿವಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ತಿರುವೋಟ್ನೆ ಸೈದು ಕೊಡುಪ್ಪಾರ್ ಮನೆಮಿ ನೀಲಾಯದ ಅಕ್ಷಿ ಆವಾರ್ ಕುಡಾನರ್ಪಿನ್ ವಿಳೆವಾಗ ಎಳೆಮೆ ಮುದಲ್ ಮುದುಮೆ ಅವರೇ ಮನೆ ಬೇತಿಯಿಂದ ಅಮಳ್ ವಾಳ್ದು ಬಂದಾರ್ ಹೊರನಾಳ್ ಎರೇಮನ್ ಸಿಮಡಿಯಾರ್ ಬೇಡತ್ತಿಲ್ ನಾಯನಾಯನ ಮರು ತಿರುವೋಟ್ನೆ ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ಪಿನ್ ಮದೇ ಮರೆ ಚೈದಾರ್ ಉನ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಅರಿಯ ಒರು ಕೋಳ್ ಕೊಂಡು ಇರುವರಿಯೂ ಕುಳತ್ತಿಲ್ ಮುಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೈದಾರ್ ಎರೇಬನ್ ಅರುಳಾಳ್ ಮುದುಮೆ ನೀಂಗಿ ಎರೇಮೆ ಪರ್ವಂ ಅಡೆಂದು ಎರೇಬನ್ ತಿರುವಡೆ ಅಡೆಂದನರ್ ಇಯರ್ಪಗೈ ನಾಯನಾರ್ ವಣಿಗದ ಕುಳತ್ತೆ ಚಾಂದ್ ದೇವರ್ ಪೆರುಂ ಸೆಲ್ವಂದರಾಗ ವಾಳ್ದು ಬಂದಾರ್ ಸಿಮಡಿಯಾರ್ಗಳು ವೆಂಡು ಬದೇ ಬೇಂಡಿಯ ಬಡಿಯೇ ಕುಳತ್ತು ಬಂದಾರ್ ಹೊರನಾಳ್ ಇರೇಬನ್ ಸಿಮಡಿಯಾರ್ ಬೆಳೆತ್ತಿಲ್ ಉನ್ ಮನೆಬಿಯೇ ಬೇಂಡಿ ಬಂದಿರಿಕಿರೇನ್ ಎಂದು ಕೂರ ಎಂದ ಮರುಪ್ಪಂ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಅಡುಪಿ ವೈತ್ತಾರ್ ಇದನೇ ತಡ್ಕ ಚಂದ್ರ ಊರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನೈವರಿಯೂ ಬೆಟ್ಟಿ ಬೀಳ್ತಿ ಆಳು ಕೇಡೆಯೂ ಕೊಂಡು ಊರು ಎಳ್ಳವರೇ ಭತ್ತಿರಮಾಗ ಅಳಿತ್ತು ಚೆಂದ್ರಾರ್ ಪೆಂಬೇ ರೇವಣ್ ಕಾಚಿ ಅಳಿತ್ತು ನೀ ಉನ್ ಮನೆವಿ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ ಎನ ಅನೈವರಂ ತಂತಲ್ಲಿ ಇವಡೆ ಆಡಿವಾಯಾಗ ಎನ ಅರುಳ್ ಪುರಿಂದಾರ್ ಇಳೆಯಾನ್ ಕುಡಿ ಮಾರಣಾಯನಾರ್ ವೇಲಾಲ ಕುಲತ್ತೆ ಚಾಂದ ಇವರ ಉಳವ ತೊಳಿಲ್ ಜೈದು ಪೆರುಂ ಸಿಲ್ಬಂದರಾಗ ವಾಳ್ದು ಬಂದಾರ್ ಸಿಮಡಿಯಾರ್ಗಳ ಮೀಂದ ಅನ್ಬುಳ್ಳಂ ಕೊಂಡಿರಂದಾರ್ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಿರ್ಕು ಬರುವ ಸಿಮಡಿಯಾರ್ಗಳಿಗೆ ಉಣವು ಬಳಿತ ಪಿನ್ನರೇ ತಾನುಳ್ಳು ಕೊಳ್ಗೆ ವೈತ್ತಿರಂದಾರ್ ಒರು ನಾಳ್ ಇರೇವನ್ ಸಿಮಡಿಯ ಸಿಲ್ನಾಟ್ಕಳ್ ನಗರವೇ ಒರ್ಮೈ ನಿಲೆಯ ಬಂದದೆ ತನ್ನ ನಿಲಂಗಳೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಡನ್ ವಾಂಗಿ ತನ್ನ ಪಣಿಯೇ ಸೇದು ಬಂದಾರ್ ಒರು ನಾಳ್ ಇರೇವನ್ ಸಿಮಡಿಯಾರ್ ಬೆಡತ್ತಿ ನಡು ಇರವು ನಾಯನಾರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಕು ಉಣವರಂದ ಚೆಂದ್ರಾರ್ ತನ್ನ ವೀಟಿನ್ ಪಿಂಬುರ ಪಿಂಬುರಂ ಇರ್ಕು ಮೆಲ್ಮಣಿಗಳೇ ಸೇಖರಿತು ಕೀರೈನೇ ಪರಿತ್ತು ತನ್ನ ವೀಟಿನ ಮೇಲಿರ್ಕುಂ ಕೂರೆಗಳೇ ಎಡುತ್ತು ಅದಲ್ಲಿರ್ಕುಂ ಕಟ್ಟೆಗಳೆತ್ತು ಪಯನ್ಬಡಿತ್ತು ಉಣ ಬಡಿತ್ತಾರ್ ಪಿನ್ ಬೇರೆಬನ್ ಕಾಚಲಿತ್ತು ತನ್ನೋಡಿ ಇಣೈತು ಕೊಂಡಾರ್ ಮೇಯ್ಪೊರುಳ್ ನಾಯನಾರ್ ಬೇಳಾಳ ಗೊಳತ್ತೆ ಚಾರ್ನೇವರ್ ಅರಣ್ಯರಿತ್ತ ಬರಾದು ತಿರುಕೋವಿಲ್ ಊರೆ ಆಚೆ ಸೈದು ಬಂದಾರ್ ಎಂದ ಪೋರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಳು ಮದಿಲ್ ವೆಟ್ರಿ ಬಾಗೆ ಸೂಡಿ ಬರುವಾರ್ ಮುಕ್ತನಾಥನ್ ಎಂದ್ರ ಅರಸನ್ ಇವರುಡನ್ ಪಲಪು ಪಲಮುರೈ ಪೋರ್ ಪುರಿದು ತೋಟ್ರಾನ್ ನಾಯನಾರೇ ಪೋರ್ ಪುರಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದಿ ಎನ್ನ ಕರ್ಜಿ ಸಿಮಡಿಯಾ ಬೇಡಂ ಧರಿತ್ತು ಅರಣ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂದ್ರಾನ್ ಅಪ್ಪೋಜಿ ಸಿಮಡಿಯಾ ನೆನೆತ್ತು ಉಪಸರಿಕ್ಕುಂ ಬೋಳ್ದು ತಾನ್ ಮರೆತ್ತು ಬೈತ್ತ ಬಾಳ್ ನಾಯ್ ನಾರಾಯ ನಾಯನಾರೇ ಬೆಟ್ಟಿ ಅಂಗದ್ದು ತಪ್ಪಿಕ್ಕ ಚೆಂದ್ರಂ ಬೋಳ್ದು ಅರಣ್ಮನೆಗೆ ಕಾವಲ ಅಲ್ಲಿಗಳು ಸೆರೆ ಬಿಡಿತ್ತನರ್ ಪಿನ್ಬ ನಾಯನಾರ್ ಬಸಿರಡಿ ಸಿಬನಡಿಯಾರ್ ಬೆಡತ್ತಿಲ್ ಇರುಪದಾಳ್ ಊರೆಲ್ಲ ಬರೆ ಬತ್ತಿರಮಾಗ ಚೆಟ್ಟು ಬಿಡಿಂಗಲ್ ಎನ ಕೂರಿನಾರ್ ಪಿನ್ ಬೇರೆವನ್ ಕಾಚಲಿತ್ತು ತನ್ನೋಡು ಇಣೈತ್ತು ಕೊಂಡಾರ್ ವಿರಣ್ ಮಿಂದ ನಾಯನಾರ್ ವೇಲಾಲ ಗುಣತ್ತೆ ಛಾಂದ ಇವರ್ ಅನೈತ್ಯ ಶಿವಾಲಯಗಳ ದೋರಂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬಂದಾರ್ ಮೊದಲಿ ಇರೇವನೆ ಒಣಂಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳೇ ಒಣಂಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಿನ್ ಇರೇವಣೆ ಒಣಂಗಿ ಬರುವಾರ್ ಒರು ನಾಳ್ ತಿರುವಾರೂರ್ ಕೋವಿಲ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ ಇರೇವಣೆ ಒಣಂಗ ಸೆಂಟ್ರಂ ಬೊಳಿದೆ ಸುಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಂಗೆ ಬಂದನ ಹಂಗಿರ್ಕು ಮಡಿಯಾರ್ಗಳೇ ಒಣಂಗಾಮ ಉಳ್ಳೇ ಸೆಂಟ್ರನ ತೆನೆಯ ಪಾತ್ರ ನಾಯನಾರ್ ಕೋಮಡೆಂದು ಸುಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏಸಿನಾರ್ ತನ್ನ ತವನಿ ಉರಂದ ಸುಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿರುತ್ತೊಂಡ ತುಗೈಪಾಡಿನಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಣಮಾನ ವಿರಂಡ ನಾಯನಾರ್ ಅನೈತಿ ಶಿವಾಲಯ ಇತ್ತಿರ್ತಂಡಿರ್ಕಾಗ ತಿರುನಾಳ್ಳೂರಿಲ್ ಒರು ಮಡಂ ಕಟ್ಟಿನಾರ್ ಒರು ನಾಳ್ ಇರೇವನ್ ಸಿಮಡಿಯಾರ್ ಬೆಡತ್ತಿ ಇರು ಕೋವಣಂ ಕುಂಡು ನಾಯನಾಯಿಡಂ ಒರು ತಿರು ಕೋ ಕೋವಣತ್ತಿನೇ
சிமெண்ட் அதன் மூலம் வரும் வருமானத்தை வைத்து சிமெண்டியார்களுக்கு உணவு உபசரிக்கும் பணியினை செய்து வந்தார் அதே ஊரில் அதிசூரன் என்பவர் போர்த்தொழில் ஆசிரியராக வாழ்ந்து வந்தான் நாயனார் மீது பொறாமை கொன்றான் நாயனாரே தன்னோடு போர் புரியுமாறு அழிக்கூகள் விடுத்தான் அப்போது நாயனார் போர் போர் புரியுமாறு அடைக்குகள் விடுத்தான் அப்போது நாயனாரை போர் புரிந்து கொள்ள முடியாது என கருதி சிவனடியார் வேடம் தரித்து அங்கு வந்து நின்றான் அப்போது நாயனார் இவர் இறைவனுக்கு அடியவராகி விட்டார் எண்ணி என எண்ணி போர் புரியாமல் நின்றார் பின்பு இறைவன் இச்சமயத்தை பயன்படுத்தி அரிசூரன் நாயனாரை கொள்ள முயலும் பொழுது இறைவன் அச்சளித்து தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் கண்ணப்ப நாயனார் வேடர் குளத்தில் பிறந்த வேட்டையாடுவதில் சிறந்தவர் திண்ணன் என்று இயற்பெயர் கொண்டவர் ஒரு நாள் காலஹஸ்தி மலையில் வேட்டையாடச் சென்றும் பொழுது அங்கு ஒரு சிவலிங்கத்தினை கண்டார் அந்த நாள் முதல் வாயில் நீர் சுமந்து தலையில் சொல்லி வந்த மலர்கள் இதழ்களை வைத்து அர்ச்சனை செய்து பன்றி இறைச்சி உணவாக படைத்து வந்தார் இதனை பார்த்த சிவகோசரி என்னும் பிராமணன் மனம் வருந்தி இறைவனிடம் முறையிட இறைவன் திண்ணனின் பக்தி இந்த உலகிற்கு அறிய வைக்க வேண்டும் எண்ணி என்னை எண்ணி சிவலிங்கத்தின் வலது கண்ணில் இருந்து குருதி பெருக்க எடுத்தது அப்போது நாயனார் தன் வலது கண்ணை எடுத்து இறைவன் வலது கண்ணில் வைத்தார் அப்போது சிவலிங்கத்தின் வலது கண் இடது கண் இடது கண்ணில் இருந்து குருதி வலிய தொடங்கியது அப்போது நாயனார் காலால் அடையாளம் செய்து தன்னுடைய இடது கண்ணை எழுக்க எடுக்க முயலும் பொழுது இறைவன் நில் கண்ணப்பா என்று கூறி தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் கும்பிளிய கலையனாயினார் அந்தனர் குலத்தை சார்ந்த இவர் தினமும் இறைவனுக்கு கும்புளி தீபம் பணி போடும் பணியினை செய்து வந்தார் சில நாட்கள் நகரவே வறுமை நிலை வந்தது ஒரு நாள் தன் மனைவி தன் அணிந்திருந்த மாங்கலத்தினை கழுத்தி கொடுத்து தன் பிள்ளைகளுக்கு உண்ண உணவு தானியங்களை வாங்கி வர சொன்னார் ஆனால் நாயனாரோ அதற்கும் கும்புளி தீபமே வாங்கி கொண்டு கோவிலுக்கு சென்று தூபமிட்டார் இதனால் இறைவன் அவரது இல்லம் முழுவதும் பொன் பொருள் தானியங்களை நிரப்பி வைத்தார் இது மட்டும் இல்லாமல் திருப்பணந்தாள் கோவிலில் இருக்கும் சாய்ந்த திருமையினை சரி செய்த பணி இவரையே சாரும் மனக்கஞ்சாரனாயினார் வேளாளர் குலத்தை சார்ந்த இவர் சிவனடியார்கள் வேண்டுவதை வேண்டியபடியே கொடுத்து வந்தார் ஒரு நாள் தன் மகளிற்கு திருமணம் செய்வதற்கு நல்ல முகூர்த்த நாள் குறித்திருந்தார் அதே நாளில் இறைவன் சிவனடியார் வேடத்தில் உன் மகளின் கூந்தலை வேண்டி வந்திருக்கிறேன் என்று கூற எந்த மறுப்பும் இல்லாமல் ஒரு வாழால் அடியோடு அறிந்து கொடுத்தார் பின் இறைவன் காட்சியளித்து தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் அறிபார்த்தாயனாயினார் இவர் தினமும் இறைவனுக்கு சென்னல் அரிசி செங்கீரை மாவடு என திறமுதுபடித்து வந்தார் சில நாட்கள் நகரவே வறுமை நிலை வந்தது ஒரு நாள் ஒரு கூரையில் சென்னல் அரிசி செங்கீரை மாவடு என அனைத்தும் இருந்தது இதனை எடுத்து சென்று கோவிலுக்கு சென்று திறமுது படைக்க சென்றும் பொழுது கால் தடுக்கி கீழே விழுந்தார் கூடையில் இருந்த அனைத்தும் மண்ணில் சிதறின இன்று இறைவனுக்கு திறமுது சாத்த முடியவில்லை என அண்ணி என எண்ணி தன் வாழா தன் கழுத்தை அறுக்க வெள்ளும் பொழுது பூமியில் பூமியிலிருந்து இறைவனாது கை வந்து நாயனாரின் கையை தடுத்து காட்சி அளித்து தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் ஆனாயனாயனார் இடையர் குளத்தை சார்ந்த இவர் புல்லாங்குழல் வசிப்பதில் மிகவும் சிறந்தவர் புல்லாங்குழலில் ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தினை ஓதி வாசித்து இறைவனை வணங்கி வந்தார் இவருடைய பணி பசுக்களை காத்து வருவதே ஒரு நாள் இறைவனை நினைத்து மனம் முறுங்கி புல்லாங்குழல் வாசி வாசிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த இசைக்கு இறைவன் முதல் அனைத்து ஜீவராசிகளும் மயங்கின பின்பு இறைவன் காட்சியளித்து புல்லாங்குழுடன் தந்துள் அடைவாயாக என அருள் புரிந்தார் மூர்த்தி நாயனார் மதுரை மானத்தில் வணிகர் குலத்தை சார்ந்த இவர் மதுரை மானத்தில் உள்ள சொக்கநாத பெருமானுக்கு தினமும் தந்தனம் சந்தனம் தருவதை தம் பணியாக வைத்திருந்தார் சில நாட்கள் நகரவே பாண்டிய மன்னன் எதிர்த்து போயிட்டு அதில் சமண மன்னத்தை மன்னன் வென்று சமண மன்ன சமண மன்னத்தை மன்னன் வென்று ச ஆண்டு வந்தார் நாயனாரின் பணியை தடுப்பதற்கு என்ன பண்ணல் பண இன்னல்களை கொடுத்தார் நாயனார் தன் பணியினே செய்து வந்தார் ஒரு நாள் காலை முதல் மாலை வரை சந்தனக்கிட்டே கிடைக்காமல் போனது பின்பு சந்தனம் மறைக்கும் கல் தன் இந்த இறைவனுக்கு சந்தனம் சாத்த முடியவில்லை என்று எண்ணி தன் சந்தனம் மறைக்கும் கல் தன் கைகளை தேக்க தொடங்கிய போது இறைவன் அசரீதியாக இந்நாட்டின் அரசாட்சி உன்னை வந்து சேரும் ஏற்றுக்கொள் என கூ கூறினார் பின்பு கொடிய மன்னன் இறந்த போக பட்டத்தி யானை நாயனாரை தேர்ந்தெடுத்தது திருநீரு ஜடாமுடி ருத்ராட்சமணி எனும் சைவனர் இப்படி ஆண்டு வந்தார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் முருகநாயனார் அந்தனர் குலத்தை சார்ந்த இவர் அதிகாலை எழுந்து நீராடி பூக்களை பறித்து அதை மாலைகளாக தொடுத்து இறைவனுக்கு என்றும் இறைவனை என்றும் மனவாத திருவுத்திர பாராயணம் செய்து வந்தார் திருஞான சம்பந்தர் புகழூருக்கு வருவதை அறிந்து அவரை வரவேற்று வணங்கி அவருடன் பல சிவாலயங்கள் சென்று புண்ணிய காரியங்களை செய்து வந்தார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து திருஞான சம்பந்தம் பெருமான்
திருஞான சம்பந்த பெருமான் திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டு இடை ஜோதி ஐக்கியமானார் உத்திரம் பசுபதி நாயனார் பொன்னி நதி பாய்ந்தாலும் திருத்தலையூர் என்னும் ஒரு அந்தனர் குலத்தை சார்ந்த இவர் தினமும் அதிகாலை எழுந்து களத்து கழுத்தளவு நீர்கொண்டு கைகளை தலைமையில் குவித்து இறைவனை என்றும் மனவாறு திருத்த மந்திரம் பாராயணம் செய்து வந்தார் இவ்வாறு இறைவன் மனதில் என்றும் நீங்காத இடம் பிடித்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் இது மட்டும் இல்லாமல் அடியார்கள் அனைவரும் இவரை ருத்ரப்பசுபதி என்னும் அன்புடன் அழைப்பார்கள் நந்தனார் நாயனார் புலைய புலையர் குலத்தை சார்ந்த இவர் கோலை கோவில் கோவில் அர்ச்சனைக்கு கோரோதனை செய்து கொடுப்பார் திருப்பூர் திருத்தலத்திற்கு சென்று இறைவனை வணங்க சென்ற பொழுது இறைவனிடம் வேண்டி நந்தி விலகி நிற்குமாறு கூறி இறைவனை வணங்கி வந்தார் இது மட்டும் இல்லாமல் திருக்கோவில் திருக்குளம் வெட்டினார் இது மட்டும் இல்லாமல் தில்லைக்கு நாளை போவேன் நாளை போவேன் நாளை போவேன் நாட்களை கடத்தி வந்தார் ஒரு நாள் தில்லை எல்லை எல்லை வரை சென்றார் இறைவன் தில்லை வாழ் அந்த நாள் கலவில் தோன்றி சன்னிதானம் மறித்து வர கூறினார் பின்பு அந்த நாள்கள் அனைவரும் பெரும் தீமூட்டில் நாயனாரை இறங்கி வருமாறு கூறினார் நாயனாரும் அவ்வாறே செய்வேன் என்று கூறி பிரம்ம தேதஸ்டுடன் வெளியே வந்து சன்னிதானம் செய்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் திருக்குறிப்பு தொண்டனாயனார் சலவை தொழில் செய்யும் பொருத்தை சார்ந்த இவர் தினம் ஒரு ஒரு சிவடியாரின் துணியை துவைத்த பின்னரே ஊர் மக்களின் துணியை துவைத்து வந்தார் ஒரு நாள் இறைவன் சிவடியார் வேடத்தில் ஒரு துணியை துவைக்குமாறு கொடுத்தார் பின்பு மழையும் பொழியுமாறு செய்து துணி கிழிந்தது சிவடியார் வந்து கேட்கவே துணி கிழிந்தது என்று கூறினார் அதற்கு பதிலாக மாற்று துணியை தருவதாகவும் கூறினார் பின்பு சிவனடியார் அதற்கு மறுக்கவே துணி துவைக்கும் கல்லில் தன் உயிரை சென்று விட சென்ற பொழுது இறைவன் அச்சளித்து தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் சண்டேஸ்வரன் ஆயினார் இவர் அந்தனர் குலத்தை சார்ந்த இவர் விஷால சர்மா என்று இவர் பெயர் கொண்டவர் ஒரு நாள் இறைவனுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தன் தந்தை இடையூர் அதன் இதனால் இறைவன் இவருக்கு பூஜைக்குரிய பொருட்களை காப்பதற்கு சண்டேஸ்வரர் என்னும் பலவி அளித்தார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடி தே சேர்ந்தார் திருநாவுக்கரசனாயனார் சோழ நாட்டில் சோழ நாட்டில் திருத்த திருவாரூர் என்னும் ஊரில் வேதாள குலத்தை சார்ந்த இவர் சிறிது வயது சை சைவ சமயத்தை விட்டு சனமே குடி என்னும் வேளாள் அந்தனகுலத்தை சார்ந்த இவர் தினமும் திருவாரூர் கோவிலுக்கு சென்று இறைவனை வணங்கி வந்தார் திருவாரூர் கோவிலில் விளக்கேற்றேன் விளக்கேற்ற எண்ணார் மாலை பொழுது என்பதால் தம் ஊருக்கு சென்று வர முடியாது என் எண்ணி அங்கிருப்பவர்களிடம் எண்ணெய் வேண்டினார் அங்கிருப்பவர்கள் சமணர்கள் என்பதால் எண்ணெய் தர மறுத்தனர் பின்பு இறைவனிடம் வேண்டி திருக்குளத்திலிருந்து நீர் எடுத்து இறைவனுக்கு மந்திரம் சொல்லி விளக்கேற்றினார் பின்பு இறைவன் எதிரை பார்த்த சமணர்கள் அவ்வூரை விட்டு விளையினர் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் திருஞான சம்பந்தன் நாயனார் அந்தன குலத்தை சார்ந்த இவர் சமய பெரியோர்கள் நாள்கள் முதல் பெரியோராக போற்றப்படுபவர் போற்றப்படுபவர் இவர் சிறு வயதில் இறைவன் உமாதேவியோடு காட்சி அளித்து ஞானப்பால் கொடுத்து வழங்கினார் இதனால் எல்லா ஞானங்களும் தோடின என என்றொரு பாடல் பாடினார் இதுவே கடனையும் போக்கினார் பூம்பாவை என்னும் பெண்ணிற்கு உயிர் கொடுத்து அறிகினார் பாலவண்ணத்தை நெய்தல் நிலமாக மாற்றி காட்டினார் வேதாரண்யம் சென்று திருக்கதவை அடைக்க பாடினார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் பின்பு தன்னுடைய பதினாவதாவது வயதில் திருமண கோலத்தோடு திருமணாயினார் வேதாள குலத்தை சார்ந்த இவர் மானக்கஞ்சனாயனாரின் மருமகன் ஆவார் மனக்கஞ்ச நாயனாரின் மருமகன் ஆவார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பறவை நாச்சாரிடம் இறைவனை தூதனுப்பிய செய்தி கேட்டு நீ சுந்தரரை காண மாட்டோம் என்று சின்னமாக இருந்தார் அப்போது கலிகாம நாயனாருக்கு கடும் சூழல் நோய் வந்தது இறைவன் நம்பரது கனவில் தோன்றி சுந்தரால் மட்டுமே அவன் நோயை தீர்க்க முடியும் என்று கூறி மறைந்தார் பின்பு பின்பு நாயனார் விழித்தெழுந்து மண் தொண்டன் மந்த் என் நோய் தீர்ப்பதற்கு நான் மடிவதே வேண்டும் என்று கூறி தன் உடை வாழ தன் வயிற்றை கிழித்து உயிர் விட்டார் இதனை அறிந்த சுந்தரர் தானும் தன் உயிரை விடச் சென்றும் பொழுது இறைவன் கலிக்காம நாயனாரை உயிர் பிட்டி இருவரும் சேர்ந்து வாழத் தொடங்கினார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் திருமூலர் நாயனார் வர ஞானம் சித்தி அஷ்டமா சித்திகள் சிவயோகியா அஷ்டமா சித்திகள் வல்லவர் ஒரு நாள் கோவிலுக்கு சென்று இறைவனை வணங்க சென்ற பொழுது வறுமல் சாத்தனூர் என்னும் ஊழல் ஊழன் என்பவர் பாம்பு தீட்டி இறந்தார் இதனால் பசுக்கள் அனைத்தும் அவரை சுற்றிந்து அழுதன இதனை 
சிவயோகியால் உடல் உடலில் புகுத்து பசுக்களை அதன் இடத்தில் விட்டு விட்டு சென்று விடலாம் என எண்ணினார் அவர் வது அவர் வருவதற்குள் அவ் ஊர் மக்கள் அவரது உடலை உடலை எரித்தனர் பின்பு நாயனார் மனம் வருந்தி இதை பார்த்த சிவயோகியார் மனம் வருந்தி மூடல் உடம்பிலே தங்கினார் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மூவாயிரம் பாடல்கள் எழுதி திருமந்திரம் பெறும் பெரும் பக்ஷத்தை நமக்கு கொடுத்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் தண்டியடிகள் நாயனார் செங்குத்தர் குலத்தை சார்ந்த இவர் தன் பிறப்பிலிருந்தே கண் பார்வை இறந்தவர் அப்படி இருந்தாலும் தினமும் திருவாரூர் கோவிலுக்கு சென்று எவனை வணங்கி வந்தார் சமணர்களால் திருக்குறம் மாசுபடுவதை அறிந்து கரையிலிருந்து ஒரு கயிறு கட்டி இறங்கி சுத்தம் செய்தார் இதனை பார்த்த சமணர்கள் நீயே கண்ணிலாத குருடன் நீ இறத்தின் அவசியம் இல்லாத வேலை உன் ஆண்டவனுக்கு சக்தி இருந்தால் உனக்கு கண் பார்வை கிடைத்திருக்கும் என ஏசி சென்றனர் அவரிடம் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் பறித்து சென்றனர் பின்பு நாயனார் இவனிடம் வேண்டி திருக்குளத்தில் இருந்து முங்கியிருந்தார் நாயனாருக்கு கண் பார்வை கிடைத்தது இவரை ஏசி சமணர்கள் அனைவருக்கும் கண் பார்வை பறிப்போனது இந்த பின்பு பல தொண்டுகள் பிரிந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் மூர்கர் நாயனார் திருவேட்காட்டில் வேளாளர்களத்தை சார்ந்த இவர் தினமும் ஒரு சிமடியார்களுக்கு திருமுது படைத்து விட்டு திருமணம் திருமுது படைத்து வந்தார் சில நாட்கள் நகரவே வறுமை நிலை வந்தது அப்போது தன் அறிந்திருந்த சூது விளையாட்டு அறிந்திருந்த சூது விளையாட்டினால் செல்வம் திரட்டி அதில் வரும் வருவாயை கொண்டு சிவனடியார்களுக்கு உணவளித்தார் இதனால் நற்சூதர் என்னும் மூர்க்கர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து இளவன் அடி சேர்ந்தார் சோமா சிவாரநாயனார் அந்தனர் குலத்தை சார்ந்த இவர் அனைவரின் நன்மைக்காக இதுவனை வேண்டி யாகங்கள் செய்து வந்தார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மீது மிகுந்த நட்பு கொண்டவர் திருவாரூர் கோவிலுக்கு சென்று பல 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 தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் சாக்கிய நாயனார் வேளாளர் குலத்தை சார்ந்த இவர் தன் வசிக்கும் இடத்தில் ஒரு சிவலிங்கத்தை க சிவலிங்கத்தினை கண்டார் தன் வசிக்கும் இடத்தில் எந்த மலர்களும் இல்லாத காரணத்தால் இறைவனிடம் வேண்டி ஒரு செங்கலுக்கினை எடுத்து இறைவன் மீது எரிந்து வந்தார் தன் குழந்தையானது தந்தையை அடித்தாலும் தந்தைக்கு மகிழ்ச்சி என்ற வாழ்க்கைக்கு இணங்க தன் தினமும் தன் உணவு உண்பதற்கு முன் இரவு மீது ஒரு சிங்களுக்கெல்லாம் எரிந்து வந்தார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் சிறப்பொழி நாயனார் அந்தன குலத்தை சார்ந்த இவர் இல்லை என்று வரும் அனைவருக்கும் ஐந்திருத்து மந்திரத்தினை ஓதி வழங்கி வந்தார் அங்கு வரும் சிவனடியார்களுக்கு வயிறார உண்ணு உண்ண உணவளித்தவர் இதுவே தம் கண்ணையாக வைத்திருந்தார் இறைவன் மனதில் என்றும் நீங்காத இடம் பிடித்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் சிறுதொண்டர் நாயனார் மாம்பதிர குலத்தை சார்ந்த இவர் பரஜோதி என்னும் இயற் பெயர் கொண்டவர் இவருக்கு ஐந்து வயல் சீராளன் என்ற ஒரு மகன் இருந்தார் சீராளன் என்றொரு மகள் இருந்தார் இவர் இரண்டாம் புலிகேசி படித்தவராக பணியாற்றி வந்தார் அரசர் பல இவர் பல போர்களை வென்றதால் அரச அரசதிபருக்கு பல செல்வங்களை கொடுத்தார் அப்போது நாயனார் இனி என் வாழ்க்கை சிவதண்டில் மட்டுமே என்று கூறி ஒரு சிவனடியாருக்கு உணவு படைத்த பின்னரே தான் உள்ளும் பருகே வைத்திருந்தார் ஒரு நாள் இறைவன் சிவனடியார் வேடத்தில் தாய் பிடிக்க தந்தை எரிய எனக்கு ஒரு பிள்ளை தர வேண்டும் என்று கூறினார் அப்போது நாயனார் தன் எந்த மனக்கோலமும் இல்லாமல் தன் மகனையே சமைத்து கொடுத்தார் பின்பு இறைவன் உமாதேவியோடு காட்சியளித்து சீராளனை உயிர்ப்பித்து தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் சேரவான் பெருமான் நாயனார் சேர நாட்டில் கொடுங்கோர் என்னும் கொடுங்கோரை ஆட்சி புரிந்து வந்தவர் தினமும் திரு திருத்தன திருப்பு திரு திருப்புற்கூர் திருத்தலத்திற்கு சென்று இறைவனை வணங்கி வந்தார் இறைவனுக்கு பூஜை நடைபெறும் வேலை நன்றாக பெருமான் சலங்கை ஒளி கேட்கும் பெரும் பேறு பெற்றவர் இதனால் கலத்தழிவார் என்னும் சிறப்பு பெயரும் உண்டு சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மீது மிகுந்த நட்பு கொண்டவர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வெள்ளை யாயால் இறைவனை அடியும் இதே இறைவனை அடையும் அறிந்து தன் தன் குதிரையில் பஞ்சாட்சர மந்திரம் போதி இறைவன் அடி சேர்ந்தார் கனநாத நாயனார் அந்தன குலத்தை சார்ந்த இவர் தினமும் தினமும் மிதே திரு திருக்கோணியப்பருக்கு பல தொண்டுகளை செய்து வந்தார் ஒரு ஒரு சிவனடியாரின் பணியை செய்த பின்னரே தான் பணியினே செய்து வந்தார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் பிரிந்து தன் தன்னுடைய இறைவன் மனதில் என்றும் நீங்காத இடம் பிடித்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் கூற்றுவர் நாயனார் களப்பிற குளத்தில் கலத்தைப்பதியிலே குறுநில மன்னராக ஆட்சி புரிந்து வந்தார் இவர் வெண்ட குழுநில மன்னராக ஆட்சி புரிந்து வந்தார் பல இறைவன் நாமத்தினை நாடெங்கிலும் மோதி சிவனடியார்கள் பாதத்தை போட்டி பணி போற்றி பணிந்து வந்தார் 
வந்தார் சிவனை நாசியால் பல போர்களை வென்று தனக்கு முழுகூட்டி கொடுக்குமாறு தில்லைவாழந்தனிடம் வேண்டினார் ஆனால் அவர்கள் அதற்கு மறுத்தனர் பின் இறைவன் இறைவனை வேண்டி தில்லையிலே தங்கினார் இறைவனே அந்த இறைவனை திருமுடியாக திரு தன்னுடைய திருமுடியை முடியாக சூட்டி கொடுக்கும்படி முடிச்சூட்டி கொடுத்து நாடெங்கிலும் மாற்றி செய்ய வைத்து தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் புகழ் துணை நாயனார் இவர் சோ சோழ நாட்டில் சோழ நாட்டில் திருத்தலைவர் என்னும் போது ஆட்சி புரிந்து வந்தவர் தன் வென்ற இடமெல்லாம் சிவ வழிபாடு செய்து வந்தார் தன் வென்ற இடமெல்லாம் இடமெல்லாம் சிவ வழிபாடு செய்து வந்தார் அதிகம் என்ற எதிரி நாட்டு மன்னனை வென்று அவரின் படியை அடைக்குமா தன் அமைச்சரிடம் ஆணையிட்டார் எதிரியின் தலை ஒரு குவியலாக எடுத்து வந்தனர் அதில் ஒன் ஒரு தலை சிவ திருநீர் இருப்பதை கண்டார் அமைச்சர் பின்பு அந்த அந்த தலையை அந்த தலையை ஒரு தட்டில் வைத்து எடுத்து வர கூறினார் பின்பு நாயா மிகவும் மனம் வருந்தி ஒரு பெரும் இடத்தில் தீ மூட்டி அது குதிக்க சென்ற பொழுது இறைவன் காட்சியளித்து தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் நரசிங்க முனையரையர் நாயனார் முனையர் என்னும் மனசர் குலத்தை சார்ந்தவர் திருமுறைப்பால் வழிபடியாக ஆட்சி புரிந்து வந்தவர் தினமும் வழிபடியாக ஆட்சி புரிந்து வந்தவர் திருவாரை நாளோரும் இறைவனுக்கு பல விசேஷ பூதைகள் செய்து அங்கு வரும் சிவண்டியார்களுக்கு உம் நூறு பொற்காசும் திருவமுதும் படைத்து வந்தார் கொடிய காமம் எண்ணம் கொண்ட ஒருவன் அவ்வூரில் இருந்தான் நாயனார் மீ ஒரு ஒரு நல் ஒரு திருவாதை நல்லால் தோறும் சிவண்டியார் வேடத்தில் நாயனார் முன்பு வந்து நின்றான் அப்போது அனைவரும் அவரை வெறுத்தனர் ஆனால் நாயனாரோ இவர் சிவனடியார் இவர் சிவனடியார் திருநீர் அறிந்திருப்பதால் சிவனடியார் என கூறி இடோர் பொற்காசுகளை கொடுத்து அனுப்பினார் இது மட்டும் இல்லாமல் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை தத்தெடுத்து அவரை வளர்த்தி பெரும் பேரம் பெற்றவர் அதிபத்தர் நாயனார் நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள நுழைப்பாடி என்னும் ஊரில் நுழைப்பாடி என்னும் ஊர் மீனவர்களத்தை சார்ந்த இவர் தினமும் திருநீர் அணிந்திருப்பார் இவன் நாம் திணை நாடெங்கிலும் ஓதி வந்தார் தினமும் தன் கடலுக்கு சென்று மீன் பிடிக்க சென்ற பொழுது தனக்கு வரும் முதல் மீனை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு வந்தார் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு வந்தார் சில நாட்கள் நகரவே நாயனான் வலையில் ஒரு மீன் மட்டுமே சிக்கியது அதையும் இறைவன் நாமத்தினை சொல்லி இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு பசியோடு வாழ்ந்து வந்தார் ஒருநாள் ரத்தினம் மாணிக்கம் பதித்த தங்க மீன் ஒன்று நாயனார் வலையில் சிக்கியது அதையும் முதல் மீன் என்பதால் அதையும் இறைவன் நாமத்தினை ஓதி இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டார் பின்பு இறைவன் பார்வதி தேவியோடு காட்சி அளித்து பார்வதி தேவியோடு காட்சி அளித்தார் அப்போது நாயனார் இறைவன் பக்திக்கு பொருள் ஒரு பொருள் அல்ல என்று கூறி இறைவன் அடி சேர்ந்தார் கலிகம்பர் நாயனார் வணிக குலத்தை சார்ந்த இவர் பெரும் செல்வந்தராக வாழ்ந்து வந்தார் பெரும் செல்வந்தராக வாழ்ந்தாலும் சிவடியாரின் கால்களை கழுவி அவர்களுக்கு திரும்பவும் படித்து வந்தார் சில நாட்கள் நகரவே அவருடைய வேலையால் அவரிடம் குரோதம் கொண்டு அவரை விட்டு விளங்கினார் பின்பு அவரிடம் குரோதம் கொண்டு அவரை விட்டு விளங்கினார் ஒரு ஒரு நாளில் சிவனடியார் இணந்தளித்து நாயனார் வீட்டிற்கு வந்தார் அப்போது நாயனார் சிவனடியார் என கூறி இவர் இவர் தன் மனைவி தன் மனைவியிடம் கால்களுக்கு தண்ணீர் ஊற்றும்படி வேண்டினார் ஆனால் இவன் நம் தன் மனைவி இவன் நம் வேலையால் என்று கூறி வர மறுத்தார் பின்பு இறைவனிடம் வேண்டி பின்பு சிவபூஜைக்கு சிவதன் சிவதனத்திற்கு இடையூறு செய்து விட்டார் என கூறி தன் மனைவியை வெட்டினார் இவ்வாறு இவ்வாறு இந்த ஆணை அனைத்து உபசரிக்கலையும் செய்து அனுப்பி வைத்தார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் பின்பு இறைவன் அடி சேர்ந்தார் கலியநாயனார் செக்கு தொழில் செய்யும் குலத்தை சார்ந்த இவர் திருவெற்றூரில் இருக்கும் இறைவனுக்கு தினமும் விளக்கேற்றி வந்தார் சில நாட்கள் நகரவே வறுமை நிலை வந்தது அப்போது தன் வேலையாளிடம் எண்ணெய் விலைக்கு வாங்கி தன் பணியினை செய்து வந்தார் அதுவும் முடியாமல் போனது கூலிக்கு செக்காட்டி அதில் வரும் வருவாயை கொண்டு சிவனடியார்களுக்கு விளக்கேற்றினார் அதுவும் முடியாமல் போனது தன் வீடு இல்லம் அனைத்து பொருட்களையும் விட்டார் அது அரிகேசரி என்னும் இயற் பெயர் கொண்டவர் பாண்டி பாண்டிய மன்னன் ஆவார் பாண்டிய மன்னன் ஆவார் உம் சில நாட்கள் சை சிறு வயதில் சைவ சமயத்தை விட்டு சவன சவன சமயத்திற்கு மாறினார் சவன சமயத்திற்கு மாறினார் சில நாட்கள் நகரவே தாயாருக்கு கடும் சூழல் நோய் வந்தது மனைவி மங்கையர்கரசியார் அமைச்சர் குளச்சிரியார் திருஞான சம்பந்த பெருமான் மதுரை மாநிலத்தில் வருவதை அறிந்து அவரை அழைத்து வந்து தீப்புணி அகன்ற வேண்டினார் ஆனால் திருஞான சம்பந்த திருநீற்று பதிகம் பாடி திருநீற்று பதிகம் பாடி தீ அவன் நோயை அகன்றார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து முது முழுவதும் சைவ சமயத்தை சார்ந்து இறைவனடி சேர்ந்தார் வாயிலார் நாயனார் வேளாளர் வேளாளர் குலத்தை சார்ந்த இவர் 
அன்பின் மூலமாக இறைவனை வணங்கி வந்தார் சில நாள் அன்பின் மூலமாக இறைவனை வணங்கி வந்தார் இவருக்கு என்றும் நான் என்றும் அகந்தை வராமல் இறைவனிடம் வேண்டி தன் பணியினை செய்து வந்தார் அன்பின் மூலமாக இறைவன் முடிய பெற்றார் இது மட்டும் இல்லாமல் கபாலிஸ்வ திருமலை கபாலிஸ்வர பெருமான் கோவிலில் இருக்கும் இருக்கும் இறைவன் முருகன் சன்னதி அருகில் இவருக்கு தனி சன்னதி உண்டு என குறிப்பிடப்படுகிறது கலர் சிங்கனாயினார் பல்லவ குலத்தை பல்லவ குலத்தை சார்ந்த இவர் வடப்புல வேந்தரை வென்று அரணையுடன் ஆட்சி புரிந்து வந்தார் ஒரு நாள் திருவாரூர் கோவிலுக்கு சென்று இறைவனை வணங்க சென்ற பொழுது ராணி பூ மண்டபத்தில் இருந்தார் இருந்தார் அப்போது கீழே இருக்கும் பூவை எடுத்து நுகர்ந்தால் இதனால் நாயனார் இதனை பார்த்த சிறுதனையார் என்னும் சின்னடியார் அவரது மூக்கை வெட்டி இறைவனுக்கு சாத்தும் பூவை நுகர்ந்தால் மூக்கனே வெட்டினார் பின்பு இது நாயனார் இறைவனை வணங்கி வந்து பார்க்கும் பொழுது இறைவனை வணங்கி வணங்கி வந்து பார்க்கும் பொழுது அச்சமின்றி இந்த கொடுஞ்சேனி யார் செய்தார் என்று வினாவிட்டார் அப்போ சிறுதுணையார் நானே இந்த செயல் இறைவனுக்கு சாத்தும் பூவை நுகர்ந்தால் நானே இந்த செயலை செய்தேன் என்று என்று கூறினார் பின்பு நானே இந்த செயலை செய்தேன் என்று கூறினார் முதலில் பூப்பை எடுத்த கைகளை வெட்ட வேண்டும் என்று கூறி தன் மனைவியின் கைகளை வெட்டினார் இவ்வாறு அரணையுடன் ஆட்சி புரிந்து பல தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடிசேர்ந்தார் இட சினாக்கள் நகரவே வறுமை நிலை வந்தது அப்போது அரண்மனையில் நெல்களஞ்சியத்தை திறந்து நெல்களஞ்சியத்தை திறந்து நெல்மணிகளை எடுத்து சென்றார் இதனை இதனை பார்க்க எடுத்து சென்று சுனடியார்களுக்கு உணவளித்தார் இதனை பார்த்த காவலர்கள் அவரை சிறை பிடித்து அரசரிடம் கொண்டு சென்றனர் அப்போது அரசரிவர் மீது எந்த கோபம் கொள்ளாமல் எதற்காக நெல் நெல்மணிகளை திருடவந்தீர் என்று என்று கேட்டார் அப்போது தபசீல தான் செய்திருக்கும் தொண்டினை கூறினார் பின்பு தான் செய்திருக்கும் தொண்டினை கூறினார் பின்பு என்றும் நீங்க அந்த செல்வத்தினையும் நிதிகளையும் கொடுத்து அனுப்பினார் சிறப்புடம் செய்யுமாறு கொடுத்து அனுப்பினார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் சருதுணை நாயனார் வேளாண குலத்தை சார்ந்த இவர் தினமும் திருவாரூர் கோவிலுக்கு சென்று இறைவனை வணங்கி வந்தார் பல்லவ குலத்தை சார்ந்த மன்னன் அங்கு வந்து பல்லவ குலத்தை சார்ந்த மன்னன் அங்கு வந்தான் வந்து இறைவனை வணங்க வந்தும் பொழுது ராணி பூ மண்டபத்தில் இருந்தால் கீழே பூ கீழே இருக்கும் பூவை எடுத்து நுகர்ந்தால் இதனை பார்த்த நாயனார் மிகவும் கோபமடைந்து ராய் ராணி மூக்கை வெட்டினார் இத இது இதனா இவ் இவரை போல் சிவ அபராதம் எவரேனும் செய்தால் எவராயினும் தட்டி கேட்டு அதையே தம் கடமையாக வைத்திருந்தார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் புகழ் துணை நாயனார் வேளா அந்த ஆதிசேவர் குலத்தை சார்ந்த இவர் தினமும் இறைவனுக்கு அர்ச்சனை அபிஷேகம் அர்ச்சனையை ஆகம முறைப்படி செய்து வந்தார் சில நாட்கள் நகரவே பஞ்சம் வந்தது அப்போது தன் பணியினை பசியுடன் தன் பணியினை செய்து வந்தார் ஒரு ஒரு நாள் இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அபிஷேக குடுத்தை தாங்கி பிடிக்க இயலாமல் கை தவறி இறைவன் முடியின் மேல் விழுந்தது பின்பு இறைவன் அவர் சின்னியில் தோன்றி உனக்கு பஞ்சம் நீங்கும் வரை யாம் உனக்கு ஒரு பொற்காசு தருவோம் என்று கூறி மறைந்தார் பின்பு பின்பு விழுத்தெழுந்து நாயினால் எம் வீடத்திற்கில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பொற்காசு இருந்தது இவ்வாறு பஞ்சம் நீங்கும் வரை இவரிடம் இருந்து பொற்காசு பெற்று பல இறைப்பணி செய்து பல தொண்டுகள் செய்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் கோட்புலி நாயனார் வேளாளர் குல் மன்னர் குலத்தை சார்ந்த இவர் சோழ நாட்டில் சோழ நாட்டில் சோழ நாட்டின் சேனாதிபதியாக வாழ்ந்து வந்தார் சில நாட்கள் நகர்வே பல பே போர்களை வென்றதால் அரசதி அரசதிபருக்கு பல செல்வங்களினை கொடுத்தார் அப்போது நாயனார் அதை அனைத்தையும் சுபதண்டிற்காக வைத்திருந்தார் ஒரு நிலம்பல் சுனடியாருக்கு திறமுது படைத்து வந்தார் அரசரோடு எதிர்நாட்டுக்கு சென்று போர் புரியும் நிலை வந்தது அப்போது நாயனார் அப்போது நாயனார் தன் சேகரித்து வைத்திருந்த அனைத்து பொருட்களையும் ஒரு இடத்தில் வைத்து இதை யாரும் எடுக்க தன் சுற்றுத்தாய் உறவினிடம் யாரும் இதை யாரும் எடுக்க கூடாது இது இறைவனுக்கு இறைப்பணி செய்வதற்கு இது இறைவன் மேல் ஆணை என்று கூறி சென்றார் அவர் வருவதற் அவர் வெற்றி பாகையோடு சூதி வந்தும் பொழுது சில நாட்கள் பஞ்சம் வரவே அவர் அவர் உறவினர் அவர் அதனை எடுத்து செலவழித்த செலவழித்தனர் பின்பு நாயனார் வெற்றி பாகையோடு சூதி வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த செயலை அறிந்து மிகவும் கோபம் கொண்டு எடுத்த தாய் தந்தை உடன் பெண்டனர் சுற்றுத்தார் என அனைவரையும் வெட்டி வீழ்த்தினார் பின்பு ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் மிஞ்சியது தன் காவலன் உங்கள் வம்சத்தில் இந்த ஒரு குழந்தை மட்டுமே மிஞ்சியது விட்டுவிடுங்கள் என கூறினார் பின்பு
ஆனால் இந்த குழந்தை நெல்மணிகளை அறிந்தவில்லை ஆனால் இவர் தாய் அறிந்திருப்பார் அவரது பாலை அறிந்திருக்கும் என்று கூறி அக்குழந்தையை வெட்டி வீழ்த்தினார் இவ்வாறு இறைவன் காட்சியளித்து தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் பூசலார் நாயனார் அந்திரகுலத்தை சார்ந்த இவர் இறைவனுக்கு கோவில் கட்ட எண்ணினார் சில நாட்கள் நகரவே அவரிடம் பொருட்கள் இல்லாத காரணத்தால் இறைவனிடம் வேண்டி மணக்கோவில் கட்ட எண்ணினார் அதற்கு அதற்கு ஒரு நல்ல நாள் குறித்து இது மேடைகளை ஆரம்பித்தார் மணக்கோவில் என்றாலும் மாதம் திரு ஆகம முறைப்படி திரு ஸ்பசாஸ்திரம் ஆகம முறைப்படி ஒரு கோவிலை கட்டி அதற்கு ஒரு நல்ல நாள் குறித்து கும்பாபிஷேகம் வைத்திருந்தார் அதே நாளில் காலவர்க்கோன் என்ற அரசன் அதே நாளில் பெரும் செல்வத்தினை வைத்து ஒரு கோவில் கட்டி அதற்கும் அதே நாள் கும்பாபிஷேகத்தை வைத்திருந்தான் அப்போது நாயனார் அப்போது நாயனா அவ இறைவன் அவரது கனவில் தோன்றி உன் கும்பாபிஷேகத்தை வேறொரு நாள் வயிற்றுக்கோள் நான் திருடின்ற ஊருக்கு சென்று அடியார் இழப்பிய கோவிலுக்கு கோவிலுக்கு செல்கிறேன் என கூறினார் பின்பு பின்பு விழுத்தெழுந்த நாயனா தன் பரிவாரங்களோடு திருடின்ற ஊருக்கு வந்து அங்கிருப்பவரும் வேண்டினார் இங்கு கோவில் இழப்பை அடியார் யார் என்று கேட்டார் அப்போது அனைவரும் அவரை பூசலார் நாயனார் என்று கூறினார் பின்பு பூசலார் நாயனார் அடைந்து அவர் மணக்கோவில் திட்டத்தை பற்றி எண்ணி அவர் திருவடியில் உழுந்தார் இவ்வாறு விழுந்தார் இவ்வாறு பல இதற்கு காரணமான பூசலார் நாயனார் அனைத்து சிவாலயங்கள் தோறும் சென்று பல இறைப்படி செய்து உழுவாரப்படி செய்து இறைவன் அடி செய்தி நாயனார் அரசர் குலத்தை சார்ந்த இவர் சோழ இளவரசியாக வாழ்ந்து வந்தார் இன்றச்சு நடுமாறன் என்ற பாண்டிய மன்னனை மணந்து இல்லற வாக்கியை தொடர்ந்தார் அப்போது இல்லற வாக்கியை தொடர்ந்தார் சிறு வயதில் சைவ சமயத்தை சார்ந்து பல தொண்டு செய்ததால் மங்கையருக்கு அரசு என்னும் பட்டம் பெற்றார் திருஞான சம்பந்தர் மது மதுரை மனத்து வருவதற்காகவும் அஹ் வருவதற்காகவும் நாயனாருக்கு தன்னுடைய கணவனுக்கு ஏற்பட்ட ஜோ ஜொரத்தை போக்குவதற்காகவும் திருந்திரமதிக மருள்வதற்காகவும் பெரும் காரணமாக இருந்தவர் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் விண்ணு தன் கணவரோடு இறைவன் அடி செய்தார் நேசநாயனார் சாலியர் குலத்தை சார்ந்த இவர் தினமும் சுனடியார்களுக்கு திறமுக படைத்து வந்தார் சில நாட்கள் நகரவே சில நாட்கள் நகரவே அருமை நிலை வந்தது அப்போது தன் மரபு தொழில் மூலம் சுனடியார்களுக்கு உடை கீழ் கோவணம் அளிக்கும் தொண்டினே செய்து வந்தார் இவ்வாறு பல தொண்டுகள் பிரிந்து இறைவன் அடி செய்தார் கோச்சங்க சோழநாயனார் வேளாளர்களுக்கு அரசர் குலத்தை சார்ந்தேவர் சுபதேவன் கமலவதி ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்தவர் தம் நாட்டில் சைவ நிறுத்தரிக்க அரும் பாடுபட்டவர் திரு திருச்சி மாநிலத்தில் உள்ள திருவானைக்காவல் என்னும் என்னும் கோவிலை இழப்பி அதற்கு கோவிலை இழப்பி அதற்கு குடமுழுக்கு நடத்தி அங்கு வரும் சுனடியார்களுக்கு திறமுக படைத்து வந்தார் தில்லை சென்று ஆடவல்லானுக்கு பல தொண்டுகள் புரிந்து இறைவன் அடி சேர்ந்தார் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் நாயனார் பாணர்களத்தை சார்ந்த இவர் இறைவன் பெருமைகளை யாழின் மூலமாக இசைத்து வந்தார் இறைவன் பெருமைகளை யாழின் மூலம் மூலமாக இசைத்து வந்தார் இசைத்து வந்தார் ஒரு இவரது பெருமைகளை உலகிற்கு அறிய செய்ய இறைவன் ஒரு நாள் மதுரை மாநிலத்துக்கு சென்று யாழ் செய்ய செல்லும் பொழுது அங்கிருக்கும் தொண்டர்களிடம் ஒரு பெண்மணி ஒரு ஒரு ஒருவராக போற்றப்படுபவர் இவ்வாறு உள்ள தொண்டுகள் பெண்ணு இறைவன் நாமத்திரி மனதில் ஓதி இறைவன் அடி சேர்ந்தார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருமுறை இவர் திரு திருமுறைப்பாடியில் சடையர் சடையர் இசைஞானியர் ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்தவர் அனைத்து சிவாலயங்கள் தோறும் சென்று வந்தார் நம் இவரோட ஏற பெயர் நம்பியாரோர் அவ்வூரை ஆண்டு வந்த நரசிங்க முனையரையர் அவரை தத்தெடுத்து அவரை அவரை தத்தெடுத்து அவர் திருமண வயது வரை வளர்த்தி அவருக்கு பல கலைகளை தற்று கற்றுக் கொடுத்தார் திருமண வயது வந்தவுடன் திருமண வயது வந்தவுடன் திருமண ஆயத்தங்கள் ஆனது அப்போது நாயனார் திருமண ஆயத்தங்கள் ஆனது அஹ் அப்போது இறைவன் முதியவர் வேடத்தில் சுனடியா வேடத்தில் வந்து சுந்தரமூர்த்தி எனக்கு அடிமை என்று தடுத்தாற் கொண்டு திருவெண்ணை நல்லூர் அழைத்து சென்று காட்சி அளித்தார் இதனால் பித்தா பிறை சூடி என்றொரு பாடல் பாடினார் இதுவே தம் தம் முதல் முதல் தேவார பாடல பாடலாக இருக்கிறது முதல் தேவார பாடல அதில் இருந்து தன் சிவ தொண்டினை ஆரம்பித்தார் சங்கிரியார் பரவையார் ஆகிய பெண்மணி பெண்மணிகளை மணத்தார் சேரமான் பெருமானோடு மிகுந்த நட்பு கொண்டவர் சேரமான் பெருமானோடு மிகுந்த நட்பு கொண்டவர் நாயன்மன்களுக்காக தில்லை பாலந்தன அடியோர் குமணிய என்றொரு திருத்தொண்டர் தொகை என்னும் இறைவனே அடியெடுத்து கொடுக்க பாடினார் 
திருமஞ்சிக்கலம் சென்று செனமான் பெருமானோடு செனமான் பெருமானோடு இறைவனே வெள்ளை யானை அழைப்ப இறைவன் நடி சேர்ந்தார் இவ்வாறு நாயன்மார்கள் நாயன்மார்கள் பல சிபதண்டுகள் செய்கிறார்களோ அதே போல் நாமளும் இறை நம்மால் முடிந்த பல சிபதண்டுகளை செய்து இறைவனுக்கு பாத்திரமாவோம் நன்றி டிவி பவேஷ் ஓரியன்டேஷன் ஃபார் ஒன் ஆர் டுவெண்ட் மினிட்ஸ் அபவுட் சிக்ஸ்டி த்ரீ நாயன் மார்க்ஸ் த்ரோ தமிழ் லிட்ரேச்சர் த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் இஸ் டு கிரியேட் த அவேர்னஸ் அபவுட் த தமிழ் லிட்ரேச்சர் அமௌண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அபவுட் த கான்செப்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி த்ரீ நயன் நயன் மார்க்ஸ் இன் சிக்ஸ்டி த்ரீ மினிட்ஸ் இதில் ஓரியன்டேஷன் இஸ் அச்சீவ் பை நைன் இயர்ஸ் ஓல் சைல்ட் டிவி பவேஷ் is a consider it as a new world record it registered in the nobel world record or register number 1342 congratulations to me boys and the parents of gelam enude tamil pulamayala so avan vandu tamil alagana sarkoli vaathinadode vandu inikku ulaga saadhanayala abingiradiyum tamil la 63 nine margal yaarum solla mudiyada ஆன்மீக ரீதியான முதல் உலக சாதனையாளர்ங்கிறத நான் இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்றேன் அதாவது நான் இந்த கோவிலில் வந்து அப்பா எங்கள் அப்பா வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த கோவிலில் நளினி அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை இருக்குது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ அவருக்கு ஒரு பேரை இருக்கான் அதுவும் தமிழில் நல்லபடியாக பண்ணின்னு இருக்கான் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இங்கே இருக்க எல்லாத்துக்குமே இப்போ தெரிகிற அளவுக்கு நான் என் குழந்தைய வளர்த்தின் இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப 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 அப்பனும் சொல்லி கொடுக்கும்போது அவன் உட்காந்து படித்த அந்த கதைகள்லாம் கேட்டனால தான் அவனால் சொல்ல முடிஞ்சது ஸோ ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் இது இதோட ஸ்டாப் ஆகக்கூடாது இனியும் வளரணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட எல்லாத்தோட வேண்டு போகணுமா நான் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் காட்டூர் இன்ஸ்பெக்டர் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தம்பி நீ இன்னும் இது மாதிரி நிறைய கின்னர்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் நோபல் ரெக்கார்டா சாரி நோபல் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அவங்க அம்மாவுக்கு சப்போர்ட் அம்மா அப்பா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கவங்க எல்லாம் நம்ம குழந்தையும் இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி ஏதாவது பேரன் ஐ திங்க் ஸோ உங்கள் பேரன் உங்கள் குழந்தைங்க எல்லாம் இந்த லெவலில் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு இதை எய்ம் எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் வரணும்னு ஆசைப்படுறோம் நிறைய போலீஸில் நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு எந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பார்க்குற சுச்சுவேஷனில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை இப்போ ஒரு நாங்கள் எல்லாம் நிறைய சாட்டர்டே சண்டேனா அங்கங்கே வந்து போலீஸ் அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ட்ரக் அவேர்னஸ் ட்ரக் அவேர்னஸ் கொடுக்குற இடத்துல உங்ககிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டு ரெக்கார்ட் ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் நாங்கள் திருடங்களை பிடிக்கிறோம் ரிமாண்ட் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு பண்ணுறோன்றதை தாண்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் ஒரு என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்துக்கிட்டு இவங்களுக்கு பண்ணுறது இவங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாம் வந்தாங்கன்றத இவரோட என்னோட ஃபியூச்சர் இன்னொரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு சொல்லுவார் என்னோட ரெக்கார்டுக்கு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்தாங்க அப்போ நான் ரிட்டையர் ஆகிருப்பேன் சரியா அதனால் நல்லா பண்ணுங்க இதை இதே மாதிரி நிறைய பண்ணணும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கடவுள் எப்போ உங்களுக்கு கூட துணை துணை இருப்பேன் நன்றி தேங்க்யூ டோ தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் இருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி